你是？同学，要跟我一起去追求梦想吗？我真没想到你这么快就到了，看来有些人办事根本没他吹嘘的那么靠谱嘛。听说雷浩手术很成功啊，恭贺林总，保住一员大将。聪明反被聪明误的意思就是，有些人自以为聪明，但是反而被自己的小聪明给耽误。要不是你们两个耐不住性子，伤了雷浩。我也不会注意到这次的经过，所以我要谢谢你们俩，让我能够来到这里。狄玉，这里是公共场合，你应该知道这么做的后果。好戏还在后面。刚才你的致谢我接受了，不过我反而也要谢谢你。要不是你的举动，可能这次我还会大一点。但是这次绿创生态集团想要获胜，是完全不可能。君恩，不知林总裁有何指教啊？小心地狱。多谢关心。雷浩，你个王八蛋！雷浩，始乱终弃，你走我回家十八层地狱！雷浩，雷浩，你个王八蛋！雷浩，哎，开门，你在干嘛？天哪，你终于来了！这个王八蛋雷浩，他欺负我，他还有点人性吗？他，咱不要他了。他配不上你，什么人呢？这是。这个人擅自闯入绿创生态集团，扰乱了公司的秩序，麻烦你把他带走。雷浩，你非得要当着所有人的面闹成这样。连最后一点尊严也不留给我吗？我们俩已经是过去式了。我希望你好，祝你幸福。但这里是绿创的实验重地，前人免进。保安，请他们出去。我跟你拼了，跟你拼了！开门！放开我！放开我！住手！住手！你要再胡闹，我报警了！人渣，报警我也不怕！开门！亲爱的，你，你好，把我捅出给你灭门！别好，你没事吧？雷浩，我觉得有些事情我们需要谈谈。这是我的私事，没什么好谈的。他咬的还挺重的，你要不去医院看一下吧？刚从医院回来，这辈子都不想去了。皮外伤而已，没事儿。雷浩，你是不是想问我跟永倩的事情？不用问了，这是我的私事，我自己会处理好。我不会影响工作的，放心吧。雷浩，嗯，其实我只是很关心你。这次回来之后，我觉得你变了好多。
变得特别冷淡。是不是森泰那边的进度给你造成的压力太大了？雷浩，你要有什么困难，你可以说出来，我们大家一起扛的，也不要闷在心里，会把身体闷坏的。谢谢你的好意了。如果没有别的事情的话，我去工作了。嗯。哎呀，倩倩。对不起，我的身边充满着危险，实验室、林业、科研成果，这桩桩件件都是别人对我攻击的理由。这次的袭击，我相信也是因为火王计划。我不想让你成为我的软肋，更不想让你因我而陷入危险之中。真的是你！哈哈哈哈哈哈！啊，看来我真是低估你了。我还在担心，如果你一直没有发现这个秘密，那我该多无聊啊！哈哈哈哈哈哈！你不用担心，这里只有你我二人，不会有人打扰的。原来你处心积虑的来参加这次活动，为的不只是天王，更重要的是这颗陨石。当初神域被异族攻破，只有你我没死。尚轩为了拯救神域，耗尽精神力，陷入长久的睡眠，最后关头。尚轩把所有人的能量碎片塞到宇宙中，就是为了有这一天，这些能量能再次重生。现在，有一部分碎片就在这个星球。你说的没错，这颗陨石，它并非普通陨石，它是一颗蕴藏着千枚记忆的陨石，也是千枚所有的碎片中最重要的一部分。其实不仅千枚，只要用心找，其他人的碎片一样能找。然后把这些碎片都集中起来，就算没有神域，昔日的同伴也会重新在这颗蓝色的星球上苏醒，而且以我们的能力，我们可以很快控制整个地球。荒唐！死去的人岂能受到这样的亵渎？你这么做。又有什么意义呢？即便你还原了他们，他们也不是真的同伴，只不过是躯壳罢了。只要你把天眼系统交给我，我就可以让所有的同伴都苏醒
到时候，我们所有的同伴就能永远在一起。你别再执迷不悟了，他们已经死了，不管我多么怀念他们，你死了这条心吧，我是不会帮你的。你要干嘛？我绝不允许你用陨石来复制其他同伴，钟天，这颗陨石也是千妹的一部分，难道你想亲手毁了千妹吗？如果千妹还在的话，她也绝对不会允许你亵渎她的灵魂。接着，所以你这一次真的决定跟永倩分手了吗？在手术台上，我想起了很多事情，我把过去的人生都回顾了一遍。我想起了博士毕业的时候，那是我第一次见你。你问我愿不愿意做一名科学家，你可以帮助我、支持我一起研究、研发新的能源，造福人类。那个时候，我觉得我找到了人生的方向。你是同学，要跟我一起去追求梦想吗？我，我爱永倩，我也爱我们的事业。我知道，眼下正是我们项目的关键时刻。你能不能回去？你的故乡能不能够复苏，都在此一举。啊，我这次被打伤，也是森泰那边想阻挠我们的计划吧。我算出来了，啊！但是我不后悔，更不会抱怨，因为这是我自己选择的路，再苦再难我都要坚持下去。这是为了你，也是为了我自己的梦想。但是，我不希望把永倩牵扯进来。如果有下一次，我怕他们会直接把矛头指向永倩。所以我觉得，在火王项目最终成功之前，所有事情尘埃落定之前，我都不想让他牵扯进来。我爱他，我想保护他。你之前问过我，该怎么面对童风？在陈玉和童风之间，我又该如何做抉择？没想到现在你也遇到了这个问题。是啊，活了三十多岁，第一次这么纠结。三十多岁算什么？我活了几万岁，都还没弄明白呢。雷浩，嗯。我答应你，我一定会让你和永倩幸福的在一起。相信我，我也答应你
无论什么时候，我都是你最坚强的后盾。我以为你会在会场，你都不在，我怎么可能会在呢？只是我真的没有想到，你已经忘了自己弃神之一的身份，还有亲手毁了这些可以让同伴苏醒的陨石。你以为我不知道吗？你只不过是复原了他们的模样，他们并不是真正的苏醒。这两个多小时了，什么情况？林烟到现在还不出现，我实在是担心他。你说会不会有事啊？这你就不用担心了，林烨的能力在电视剧里那绝对是男主的人设，不是傻白甜，不用担心。可是毕竟狄云在暗，他在明啊。狄云没那么傻，他不会在公共场合动手。你怎么知道啊？实在没有想到。在你眼里的林烨还是个需要被保护的人，他不欺负别人就不错了，不用担心他。不管投标是否能赢，我只希望林烨能够平安。你好，请问谁是绿创生态集团的负责人？请跟我来一下。走吧。哎，不好意思，只能有一位去签字。哦，那你快去吧。不，你去。我去，这太不合适了。你作为绿创生态集团的负责人去，我相信，这是林烨希望看到的。加油，去吧。这边请。霸王多盯着点啊，那会儿这书就剩这么一点就看完了。哎，没事，你看吧。啊。怎么？哎，这大白天的，见鬼了！主任，主任，这里是监控室，三层仓库有情况，请您立刻过去看一下。中天，再这样下去，其他同伴的碎片就会被你我的能量全部毁掉。你休想威胁我！你疯了！难道你不想让同伴回来了吗？如果今天所有同伴都还在的话，他们也会是跟我一样的选择。就算我的身份被公之于众，我也不在乎。可是你，中天，如果你的身份被公之于众，你有想过后果没有？你的同风雷浩。
这绿创集团里的一切，你全都能不在乎吗？闭嘴！你可想清楚了。你还想要抵抗下去，我自当奉陪到底。但是，所有的后果都由你一个人来承担。如果绿创集团代表没有异议的话，可以签字了。好的。上写的很清楚，此次投标只能由一家公司中标啊。朱主任，你来告诉他吧。<笑>绿创公司的代表，这次我们是破天荒的合作，也是划时代的合作。我们华强通讯第一次启动天网项目，对于我们公司来说是极其慎重。我们公司高层决定，需要两家公司同时参与到我们项目当中。简而言之呢，这一次你们绿创还有森泰集团同时获得了参与的资格。当然了，我也希望我们三家公司的合作能够掀开全球通讯业的一页全新篇章。世界通讯事业也需要像你们两家这样优秀的公司加入进来。如果二位没有异议的话。可以签字了。对不起，我没有权利代表绿创生态集团签字。这是为什么？如果你们绿创现在不签字的话，连最后一次机会都没有了。您是不是要慎重考虑一下？不用考虑了，我已经决定好了。不好意思问一下，他们签字为什么要这么长时间啊？啊，抱歉，不太清楚。能帮我去问一下吗？这个您稍等吧。哎，您先帮我去问一下，您帮我问一下好吗？什么情况？喂，您这是？不好意思，很感谢华强通讯对我们绿创生态集团的支持和爱护，但是这么大的单子，我们之前都是通知过董事会的。并且我们内部也已经沟通过了，我们只接受单独命令。华强通讯临时修改规章制度，其结果不符合绿创生态集团的公司策略，所以很遗憾，希望我们可以下次再合作。童风，你真的要放弃啊？主任，毕竟此次投标投入巨大，董事会也是专门讨论和论证过的。我们绿创生态集团也随时欢迎华强通讯再次改变主意。童风，认识你这么久了，从来没有见过你这么冲动，感情用事。现在绿创生态集团连剩下百分之五十的机会都要失去了，你真的不后悔？这不是很好吗？恭喜森泰，也祝你们合作顺利。等等。这么大一批单子，你说否就否了？你真的不怕那个男人因为你的决定跟你反目吗？
无论什么结果，他都会接受、承担，因为我相信他。你相信他，那我算什么？你不用等林叶了，他不会再出现了。又是你，怎么样？是不是很意外、很惊喜啊？通风，什么情况？怎么样？不是说只能一个人进去吗？他怎么也在里面？我来告诉你，我们森泰集团与华强通讯已经完成签约。多亏了绿创生态集团的帮忙，所以这次天网项目将由我们森泰集团全权负责。再次感谢你们的大公无私。你在说什么？通风什么情况？走，我们走。好了，不要再想了。拒签的事情做了就做了，再纠结也没有用。咱们绿创的风格，可不是纠结已经过去的事情了。等林业出现之后，肯定有办法的。可是今天这么重要的竞标会，林业都没有参加，他到底去哪儿了？也许有更重要的事情要做吧。有什么事情比竞标会更重要呢？难道是神谕？有些事情是没有办法逃避的，林也必须要面对，而我们也只能去帮助、支持他。也就是说，你跟永倩分手的事情，也是有内情、有原因的。有些事情不是我们想怎么样就能怎么样的，我们只能根据现实的情况去选择一种相对合理的解决方法。雷浩，我不想过问你的私事，但永倩是我的好朋友。我看着他这么惩罚自己，我真的很心疼。你们本来说好要结婚的，可是你突然说要分手叫停，你又没有一个合理的解释，你让他怎么去面对，怎么去承受啊？好了，这件事情我们回去再说。眼下最重要的事情，是华强通讯的天网计划，已经被森泰占据了先机。你看狄云那副嘴脸，他们的实验室肯定有了新的进展。我也得赶紧回实验室，加快研究速度。你呢？你先回去吧，我要留下来继续等您。那你注意安全，危险联系。这是什么？你来的正好，这是员工特意准备的，为了庆祝我们竞标成功。看上去味道还不错，尝尝。你们地球人只会把心思用在这些无用的事情上。哎，别这么冷漠嘛，好歹也是员工的一片心意。人字的结构就是互相支撑的，孤掌难鸣，你来我往嘛。垃圾食品，蓝莓蛋糕，童风最喜欢的味道。哎，对了，今天怎么没有见到林业？怎么，还是不肯信任我？我也不知道他在哪儿。你不知道？对，怎么会呢？行了，你先回去吧。一会儿我还要回基地主持最后的启动工作。可是明天还有庆功晚宴，你作为董事长不出现恐怕不合适吧？你替我参加就行了。
好吧，你是老板，你说了算。等等，把这垃圾给我带走。狄总，我是你请回来的 CEO， 不是你的秘书。想要扔垃圾，自己动手。行尸走肉般的活着。雷浩，你怎么不去吃饭啊？欧林，林野他有联系你吗？没有，我一直在找他，也找不到他。天网那边有没有什么新的进展？也没有。本来公司还想复牌呢，现在看来，如果复牌的话。股价可能跌得更低，我现在只好召开会议，看还能不能有什么方法解决。如果没办法，就只能继续停牌，躲过风头再说吧。雷浩，公司对外的事情交给我，你放心，我会尽我最大的能力控制住局面。但是天网的事情对林烨有多重要，你我都清楚。我现在实在不知道该怎么面对林烨啊。你主外，我主内。你放心，我们现在也只能相信林烨了，他不会怪我们的。只是现在，我们也要做好最坏的打算。一旦森泰的系统启动。我们要在第一时间将他拦截。不行，雷浩，你这样做责任太大了。你，你摧毁天网系统，你就等于毁了自己下半辈子。你难道想在牢里度过呀？欧林，林燕是你的一切，也是我的一切。在我拒绝了永倩的那一刻，就已经没有未来可言了。所以，为了林燕，我可以不顾一切。永倩是我的挚爱
，而林叶，她是我的新娘。雷浩，帮我，为了林叶，也为了我们自己，好吗？我一定帮你，我陪着你走到最后。我为了林叶也可以放弃一切的。加油！加油很好，幸好机战就要完工了，我会利用这个机战控制更多的人。到时候所有的人都得听我的，我要把地球的能量全部转移到神域去。到那个时候，没有人能阻止我了。林总，这一次竞标其实存在着很多原因，我们也很为难，对吧，王总？对对对，别担心，我有时间和耐心等，你们慢慢说。嗯。你不许进去，通风。你变了，你变得咄咄逼人，跟以前不一样。我变了，我一直就是这样，对事不对人，追求真相，不是记者应该有的职业素养吗？李俊文，变的人其实是你。以前的你是绝对不屑于颠倒黑白，更不会与狄云这样阴险狡诈之人为伍。东风，难道你现在还不明白吗？我所做的一切都是为了你。东风，回来，回来好不好？就像我们在国外的日子，虽然平平淡淡，但是富足安乐。东风，我们重新开始，相守到老，好不好？此时此刻，你还好意思跟我说国外的事？你骗了我那么久，你只是在用爱情做借口。我想你心里应该很明白，用欺骗手段得到的爱，绝对不会是真爱。你不过是在为自己的错误找借口，自欺欺人，麻痹良心。我希望你不要丧失良知，早日向警方坦白一切，不要让我彻底轻看你，东风。我真的太爱你了，爱到，爱到我忘掉我自己。偷来的爱，那不叫真爱。东风，东风，东风，你告诉我，你要我怎么做，你才能回到我身边？已经永远不可能了。说完了吧？那我们也没有什么好商量的。林总啊，有事好商量，何必要针锋相对，是吧？对、啊，童总的意思，就是我的意思。这个项目，绿创生态集团，不会跟任何的公司合作，特别是森泰集团。哎呀，这其实我们也是替这个项目本身着想的。您看啊，这么大一个项目运作，耗资巨大，技术上啊，能力上啊。这些问题我们都得有所考虑吧？对对对对，各方面的条件。那我考虑到这个森泰集团，资金实力非常雄厚
，技术实力也不比绿霜差，所以我想啊，咱们强强联手，哎，没准能够锦上添花呢。<笑>这好处嘛，大家分。对，您说是吧？绿创生态集团不缺资金，也不缺技术人员，何必要跟排名第二的公司合作？林总，您，您这么说是不是太狂妄了一点？不好意思。绿创生态集团的资本，有资格这么狂妄？哎，要不这样好不好？林总，您看啊，为了公平起见，我们再重新进行一轮投标，好不好？您看是否可行啊？我想你们两位没有搞清楚，出售天网通讯计划，是绿创生态集团用自己的能力在帮你们，好像不应该是你们来跟我谈条件吗？林总。重新进行一次招标，对我们来说是轻而易举的事情。希望您能帮我们澄清一下视频的事儿，之前的一切都是误会。对对对对对，这不是误会。童峰今天所公布的视频都是真的。如果你们要澄清，就自己出面吧。这况且，区区一个天网系统，对绿创生态集团来说可有可无。你们两位好好想想吧，我先告辞了。哎。哎，不是林总，林总，林总，哎，哎，林总有话好好说嘛，谈生意，谈生意，只有可是谈出来，退一步海阔天空。林总，难道，哎，难道你真的不想要这个合同了吗？林总，有事好商量嘛。林也回来了，你知不知道？会不会对我们的计划有所阻碍？他回不回来，对我们构不成任何威胁。李觉文。我的小天眼系统即将建成，一旦建成，你就用我们的火王元素跟他交换天眼系统。你给我记住了，这件事情不能有任何意外，连一点点都不能有。可是林业真的会答应用天眼系统来换火王元素吗？为了神域，我想他会。狄云，你为什么一定要绿创生态集团的天眼系统？即使这个系统拿不下，我们也可以慢慢建立自己的系统啊。你的任务就是执行我的命令，其他的与你无关。你最好不要知道，知道的太多，对你没有任何好处。华强通讯那边，你给我盯住。其他的事情我来处理。变的人其实是你。以前的你是绝对不屑于颠倒黑白，更不会与狄云这样阴险狡诈之人为伍。怎么了？啊？快点想办法呀！快点，快点！怎么了？发生什么事了？狄总，电脑黑屏了。什么意思？狄总，我们公司的主电脑被病毒入侵了，现在受损的情况还不知道怎么样，所以我不想听过程。我只要知道什么时候能够解决，给我去问现时间。现在这个不好说，因为现在我们也不了解受损的情况了。还饶了我吧，狄总！狄总！狄总！饶了我吧！虽然，虽然我们目前不能反击，但是，但是我们可以查出咱们的 IP 地址。这只是警告，如果耽误了正事，你们都得死！欧林，再帮我拖一点时间。我知道，但你得快点儿。他们现在正在追踪我们的 IP 地址。只要再给我一点时间，我就能摧毁他们森态的主机系统。到时候，拖他们十天半个月的，他们火王元素的研究就会暂停下来。看来我得给自己找个靠谱的律师了。我可是你的共犯啊。
对方黑客十分狡猾，绕了好几个服务器，但在我们的主系统被攻破之前，我们一定可以获取对方的 IP 地址。报警了？像我们这种奉公守法的好市民，遇到这种情况，当然是报警了。快去！啊，知道了，狄总。怎么了？快停下！他们马上就要拦截到我们的地址了，我们会有麻烦的。管不了这么多了，为了林毅，在所不惜。为了林毅，没问题，相信我。好的，舍命陪君子。麻烦的，我们公司不能没有你，林毅也不能没有你啊。等林毅回来之后，我肯定已经被抓了，你不用跟他解释什么，我会主动辞职，与绿创撇清关系。雷浩，你是不是早就料到会这样啊？欧林，绿创交给你了，林毅也交给你了，我要毁掉狄云的计划，我一定要完成，你不用管了。可是，好了。行吧，你放心，我一定会帮林业达成目标的。快了，快了，快了，快了！谁干的？林业。在我办公室里做什么？狄总，对方黑客突然下线了。我们最后获取到他们的 IP 地址，是在绿创生态集团附近。还好对方突然断线了，我们的火王毫发无损。听你的意思，我是应该感谢那个黑客手下留情喽？啊不。不是狄总，我不是这个意思，我错了，我错了。所以，你知道接下来该做什么吗？狄总，请您指示。报警啊！啊啊啊啊！你可以跟我解释一下，这是怎么回事吗？说话。说话。好，我坦白，火王元素已经提炼出来了。我之所以一直没有告诉你，是因为我知道，你得到火王元素的那天，就是你离开地球，也是你离开我们的那天。所以我就存了私心，没告诉你。我就想让你多留一会儿。就一会儿，雷浩，你难道不知道现在神域的情况吗？我一直以为我们之间是没有秘密的，现在神域已经处在黑暗边缘。如果不快点将火王能源注入神域核心，我们就不能拯救神域，拯救上玄。这些我早就跟你说过。我知道，我知道，我一直都知道。这么多年，这个信念早已深入我的灵魂，我当然记得。可是森泰也快研究成功了，到时候他们会逼着你。用天眼系统换火王元素，因为我们的元素不足以拯救神域，你知不知道？可是天眼系统是唯一能够将火王元素送回神域的发射系统。到那个时候你会怎么选？你觉得要是狄云达到目的以后，他会对地球做什么？啊？你顾及你们神域的安危，我就不能顾及地球的安危了吗？别忘了我是地球人。我为什么一定要阻止他们？是因为你的弱点，你的弱点我不能让他们掌握。这我当然知道。永倩，
高林，还有童风，你手里拿着的这个芯片，就是能开启火王元素的密钥。火王元素属于绿创生态集团，而绿创生态集团属于你，林燕。无论你做什么选择，我都不会反对。不过我相信你，我相信你一定不会让地球成为第二个神域。就算你现在想要带着火王元素返回神域，我也绝对不会再多说什么。时间不多了，人嘛总是要做出选择的，而选择造成的后果，不是轻易就能挽回的。无论神域还是地球，我希望都可以平安无事。雷浩。我自己也害怕离开的那一天。我的能量开始慢慢消失，看来我的时间不多了。只怕林毅也比我好不到哪儿去。您的咖啡，不加糖不加奶。谢谢。你怎么出这么多汗啊？是身体不舒服吗？没事，可能太累了，在这睡了一会儿。你呢？怎么还没下班？我看你办公室的灯一直亮着，就没走。欧林，你真的不必把所有的精力都放在工作上。你也给自己留一些时间去生活。我知道你心里只有童风，但是也请你不要赶我走好吗？我对你没有别的要求，我只是希望陪在你身边就好。可是你不要再说拒绝我的话了好吗？求你了。对了，我请你帮我办的事，做的怎么样了？都收拾好了。可是，你真的决定这么做了吗？欧林，除了这个方法，我没有别的办法了。只有这样，我才能拯救神域，拯救地球。那如果，如果任务完成了，你是不是就永远的离开我们，不回来了？林燕，我一直知道你有很多秘密，我都明白。就算你不回来了，我再也见不到你了，也请你务必答应我，你千万要好好的保护好自己，你要活着好吗？我求你，我真的只要你活着，答应我。好。你答应的，欧林
我现在还没有办法答应你，我一定能留下来。但是只要有万分之一的可能，我都会尽全力回到这里。李总，关于公司的传闻是不是真的？难道我们集团的天网系统启动，真的会造成巨大的危害吗？你看看，一派胡言，不要再胡说八道了。对了，马上发一份公司的内部公告，绝对不允许员工议论此事。这很明显。就是对手公司嫉妒我们拿下了天网计划，用这种下作的手段，恶意的攻击我们。你去通知公关部，让他们想办法，马上平息此事。是李总。你们不用工作吗真的成功了，是我们成功了。雷浩，我不知道我接下来的计划会不会成功，但是我必须要去做。万一我失败了，你就马上启动我们的天眼系统，将火王元素立刻发射到神域去。林烟，一定要这么做吗？你这个做法风险太大了。如果你不试试看。就怎么知道会不会成功呢？而且这是眼下最两全其美的选择了。为了我们爱的人，我把后面的事都交给你了。要是童风知道了，你再出个什么万一，他一定会活剥了我的。这已经是最好的办法了。雷浩，我需要你助我一臂之力。没想到童风这脑子还挺够用的，居然被他发现了。看来我轻敌了。狄云，童风这篇文章你看了吗？他说的是不是真的？看到了。怎么了？我只问你，他说的是不是真的？你回答我。怎么，连你也开始质疑起我来了？<笑>那真是太遗憾了，我还以为我们是同一个战壕的战友呢。我从来都没相信过你，从来都没有啊，那真是太可惜了。你没看出来吗？这一切都是童风为了林业出头而做的。如果你再不用你的媒体资源管一管，那么你……和他连最后一点机会都没有了。你有时间在这儿跟我叫嚣，不如花点时间去做有用的事情，别让林业剩得那么轻松。我在问你新闻的事，别把我和童风的事搅进来。我再问你一遍，是真的还是假的？你不要敷衍我。真假有那么重要吗？到了现在你不听我的，不跟着我干，你还能怎么样、啊？你，还有，那个姓魏的老头子，如果你不赶紧处理的话。那我可就要动手了，狄云，我奉劝你一句，不要轻举妄动
，对付林业是一回事，因为他不是地球人；可是对付其他人是另外一回事情，那是违法的。我不会做违法和泯灭良知的事情，你知不知道？违法？<笑>我不是地球人，我不懂你们这儿的法律，还真没看出来。像你这样的人，居然还有良知这玩意儿。狄云，总之我不会允许你对魏教授私自下手。行了，你赶紧走吧，林业交给我处理。森泰的天网计划，没有人可以阻止，也没有人可以阻止我复苏神域。这一次的计划还有几项你要注意。这是我们办公室，你不能随便进。李队长兴师动众，有何贵干？绿创生态集团林业涉嫌一起网络犯罪，请你跟我们走一趟，配合调查。李队长，你说的这件事情，有什么证据表明是我做的？林总，如果没有充足的证据，我们警方也不会轻易的找上门来。现在有人报警称，有黑客攻击了森泰内部的网络系统，并且提供了 IP 地址。经查实，这个地址就是你电脑的 IP 地址。而且，黑客攻击不止破坏了森泰内部的网络系统，还有好几家银行的系统也遭到了破坏。不可能，不可能，这不可能！看来狄云已经对我们发动攻击了。这是陷害，这是别家公司对我们的恶意陷害。好了，请你们冷静一点，好吗？咱们公事公办，林总，希望你不要让我们为难，跟我们走一趟，把事情说清楚，好吗？走吧，等等。我承认，黑客病毒是我设计的，网络攻击的事情也是我做的。我私自用了林业的电脑，他毫不知情。你们要带的话，就带我走吧。雷浩，别胡说。不许承认没做过的事，李队长。事情确实是我做的，你要是不信的话，你可以调监控。我确实动了林业的电脑。我是我们公司的法务，从现在起，我是他的代理律师。有什么问题，你们直接问我吧。让你们把人请过来，怎么搞成这个样子？听不懂人话了是不是？什么叫请你们不知道？我们也是没办法，那个女的一路跟着我们，实在甩不掉，就一起抓过来了。你，你这是绑架行凶，是违法行为，谁让你们这么做的？是我，是我让他们这么做的。你想干嘛？这不还没死吗？你着什么急呀、啊？你究竟想干什么？我不是跟你说过吗？魏教授事情我来处理，你到底要干什么？你要是能处理得了，还用我亲自动手吗？总是让我给你擦屁股，时间紧迫，我只能自己动手。狄云，你到底要对童风做什么？做什么？当然是用他来对付林业了，这还用问吗？我如何处置他们，还用不着你来发表意见。这里所有的系统都已经和绿创完成连接，一旦敌云启动天网通讯系统，将自动被绿创的天眼系统拦截。谢谢。你不用谢我，因为这也是我父亲一生的心血。你父亲真的是一位值得世人尊敬的科学家。你别忘了我们的约定，你要把爵文安全的带回来。
再确定一下信号基站那边是否准备妥当。是，狄总。魏教授带哪儿去了？李俊文，你难道不相信我的文章报道吗？你难道不相信魏教授的研究吗？就算你不相信魏教授，难道你不相信我吗？丁云他在欺骗所有人，他要毁了整个地球，到时候连你也逃不掉。可你现在居然还在助纣为虐，你太让我失望了。原本我以为我可以控制一切，但现在一切都不受我控制了。我知道我做错了，我现在只想问你：如果我能够悬崖勒马，向警方坦白一切的话，你还认不认我这个师兄？你现在马上带我跟魏教授离开这儿。魏教授在哪儿？你们要干什么？让开！放开！我不会让你们伤害同胞的。君文，这是狄总的命令，我放开！君文，除非你们杀了我。去！君文，君文，走！君文，君文，放开我！君文。原谅我，痛苦。怎么回事？啊！我们已经联系了基地那边，他们说我们已经无权使用了。肯定是他捣的鬼。李爷，这是你逼我的。我的老朋友，好久不见了，啊？你还想我吗？<笑>我从来没有低估过你。没错，你始终是我最强的对手。但是你的弱点始终没有改变过。我们来玩一个游戏，这次由你来选择。你是选择把密钥留在手里，还是选择要同风的命？
，雷浩，我劝你实话实说，好好交代，对你有好处。警察同志，我说过了，我说的都是实话，你不信我，我有什么办法呀？雷浩，就外星人入侵这种事儿，你也敢拿出来当理由？你这个科研人员能不能别乱瞎编，严肃点好吗？想清楚。想清楚再回答，所以说，我都不知道林业这么多年费心费力是为了什么。就算真的有超级英雄，他救了你，你信吗？我信。钢铁侠，你给我签个名吧。你漫威电影看多了吧你？你要是那么能掐会算，你怎么没算到今天你会坐在这儿？你回头看看后面写的什么？坦白从宽，抗拒从严，改过自新，回头是岸。回头是岸什么意思？用不着我给你解。好了，我知道了。入侵电脑的事情是我做的，银行的事跟我无关。这样够清楚了吗？无关。好，不准备说实话是吧？耗着吧。我们有的是时间陪。林业，你要快啊！我怕我撑不了多久了。林业你今天走不了，是吗？小宋。小宋，来了来了，给我拿，马上通知大家出警，还有救护车一块叫上，我在楼下等，快，是队长。嗯、我特别想知道，我究竟是在哪个环节出错了呢？早在你在国外建造信号基站时，我就收购了帮你建基地的公司。而且我给了他们足够的钱封口，所以自始至终，才会给你一个他们都为你服务的假象。事实上，这一切都在我的掌控之中。<笑>李觉文这个蠢货果然靠不住，选择跟他合作是我最大的错误。不是他靠不住，而是你从来就没有把他当做人看。李觉文早就把你和他的所作所为都告诉了他姐姐，就是以防有一天阻止不了你的时候，还能有人出来阻止。正是他姐姐，告诉了我这一切。你以为你控制了人心，其实不过只是控制了皮囊而已。少说废话！我杀了你
一样可以实现我的目标。洪小姐，童小姐，醒醒，没事吧？哎，童小姐，小宋叫救护车，叫救护车！童小姐，醒醒，童小姐，你没事吧？自己这个名字吗？我可不是你。我一直都知道自己是谁。既然你知道自己是谁，那你也应该知道你自己最终要做什么。用不着你来告诉我，我当然知道我自己要做什么。那你可知道，当初尚轩为了阻止异族入侵，以己之身封印神域吗？你到底想说什么？你我都清楚，我们留在这里的时间已经不多了，而你我的火王元素加在一起，就能让神域复苏。如果你还愿意相信我，就连天昊，我们也可以一并解决。我凭什么相信你？你又凭什么相信我？这个是绿创天眼系统的密钥，帝云，跟我合作吧。我只希望你能将火王元素发射回神域，让尚轩醒来。什么时候怕过？虽然你犯过错误
但是知错能改就行了。如果你愿意，把心放到我这里，我可以等你。不好意思，肖小姐，按照规定，你的探视时间已经到了。哎，多好的姑娘啊！你要懂得珍惜才是。李队长，这段时间我想明白了很多事情。我会去珍惜我应该珍惜的人，也会把你想知道的一切事情都跟你交代清楚这是不是绿床天眼系统的密钥？好的，狄总。狄总，这的确是绿床天眼系统的密钥。不可能啊！为什么？为什么？为什么他没有骗我？干嘛呢，队长？你拍我呀？没没没，你这太伟大了，感天动地呀、啊，是不是有点太无私了？感动吧？啊。你就这么确定我会跟你合作？因为我们都爱着沈玉。你的计划是什么将天恒引到这里，困住他，然后同时启动天眼系统，将火光元素发射到身边。好吧，地点我已经找好了，就在附近的一个信号基地。到时候我会通知雷浩。等天恒一到，李队长。所有事情的经过就是这样，所以我需要李浩。这是绿创集团的天眼系统转让书。等事情结束之后，我会将天眼系统交给国家，希望能帮助你们，更好的保护公民，也可以让罪犯无所遁形。你确定不需要我们做什么吗？事情是因我们而起的，也应该由我们来结束。况且，你们还有更重要的事情要去做。好，希望你们能阻止这一切。多谢李队长的支持，父亲
，我是地元。我已经在地球上找到了复苏一族的元素，但是由于海儿在地球的时间太长。无法将元素带回去，还请您务必亲自来取。雷浩，等天航一到，你就立刻启动天眼系统，将火王发射出去。林月，你真的有把握困住天恒吗？我会用尽我所有的力量，必须困住他。可是天眼系统掌握着你唯一一次可以回神域的机会，你要是错过的话，就再也回不去了。只要能困住天恒，其余的过不了那么多。你好，如果我真的回不来，帮我照顾东风。你必须回来，我还要照顾你们倩。我相信你。准备启动天眼系统。父亲关心，孩儿一切都好。你说的，可以复苏一族的元素呢？在我身上。你怎么了？您不是很喜欢我这个儿子吗？那您愿意永远陪我留在这里吗？不可能，我们不能永久的生存在这里。虽然你是我的亲生父亲。但将我养大的却是尚轩，我不过是你达到目的的一个棋子罢了。而尚轩教我，要爱每一个人，这才是神的职责。父亲，收手吧。
他说的那些话，全都是谎言，那是在骗你的。快给我！只要你停止侵略其他星球，我就可以不杀你。我已经被上玄困了数万年，我不能永远的生存在他幽暗之中。你们困不住我、啊。安心吧，一切都会好起来的。有什么事，就给我写信。我自首之后，反而觉得心情好多了。希望我出来的时候，第一个见到的人是你。当然。